குட் ஈவினிங் டீம் மெம்பர்ஸ் ஸோ நேற்றைய அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டியது ஸோ இன்றைக்கி கொடுத்துடலாம் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த பேமெண்ட் பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ பேமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பெண்டிங்கும் கிடையாது எல்லாமே கிளியர் ஆகிடுச்சு ஓகே நம்ம கடைசியாக பெண்டிங் இருந்தது எந்த நான் லாஸ்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் எது இதெல்லாம் பெண்டிங் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருப்பேன்னா ஸோ ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட்க்கு மேலே பேர் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்தவங்கள ஒரு டூ தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் பெண்டிங் இருந்தது அடுத்தது ஆகஸ்ட் மந்த் பேட்ச் பெண்டிங் இருந்தது அந்த வராமல் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு பெண்டிங் இருந்தது அடுத்தது உஜ்ஜீவன் பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தவங்களுக்கு பெண்டிங் இருந்தது இல்லையா ஸோ இது மூணுமே ஃபுல்லாக கிளியர் ஸோ இது மூணு மட்டும் தான் பெண்டிங் இருந்தது ஸோ அது மூணுமே ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் உஜ்ஜீவன் பேங்க் அக்கௌண்ட் யூஸர்ஸும் ப்ளஸ் அந்த டூ தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ்லேயும் ரிட்டன் வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு டிக்ளைன் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வாலெட்டில் அமௌண்ட் வந்துட்டுருக்கும் சரிங்களா ரைட் ஸோ அதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு பேமெண்ட் நீங்கள் கொடுத்த பேங்க் அக்கௌண்ட் போகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஆகஸ்ட் மந்த் பேச்சுலேயும் கொஞ்சம் பேருக்கு ரிட்டன் வந்திருக்கு ஸோ அதோட டீட்டெயிலும் நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுற நோட்டீஸ் போர்ட்லேயும் இல்லை வெப்சைட்லேயும் அதை லிஸ்ட் அவுட் கொடுத்துட்டு யாராவது ரிட்டன் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத லிஸ்ட் கொடுக்குறோம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் ஆகஸ்ட் மந்த் ரிக்வஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பெண்டிங் இருக்குதுன்னு சொல்லி ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா எங்களுக்கு வரலன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மெம்பர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு சிலதை நாங்களே எடுத்துட்டோம் அந்த ரிக்வஸ்ட் அக்செப்டே பண்ணிக்கலை கமெண்டேஜ் வெரிஃபை பண்ணியிருந்தோம் மறுபடியும் நாங்கள் ஒரு சிலது ரிக்வஸ்ட்டு அக்செப்ட் பண்ணலை ஓகே ஆகஸ்ட் மந்த் பேட்ச் ஏன் சார் இப்போ அதை பற்றி என்ன அதில் என்ன பிரச்சனை நடந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு தேர்ட்டீன் டுவெல் ஆர் தேர்ட்டீன் டிஜிட்டுக்கு மேலே இருக்கிற அக்கௌண்ட் நம்பர்லாம் கடைசி ரெண்டு டிஜிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோவாக மாறியிருக்கும் ஜீரோ ரிலேட்டடாக ஜீரோ பிஃபோரோ ஒரு லாஸ்ட் ஒன் டிஜிட் பிஃபோர் ஜீரோவோ இல்லை கடைசியாக ஜீரோவோ மாறியிருக்கும் சரிங்க இந்த மாதிரி அக்கௌண்ட் ஹோல்டர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த இஷ்யூ நடந்தது ஓகே ஸோ அதை தவிர்த்து இந்த எயிட் டிஜிட் செவன் டிஜிட்டு டென் டிஜிட் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அந்த பிரச்சனை நடக்கலை ஓகே ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி அக்கௌண்ட் லாஸ்ட் டிஜிட் மாறி இருக்கும் அதுதான் நம்ம சைடில் நடந்த பிரச்சனை அதுக்கு மட்டும்தான் எஸ்பிஓ பொறுப்பாகும் சரிங்களா நீங்களே பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் தப்பாக கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அதுக்கு எஸ்பிஓ பொறுப்பாகாது ஸோ அந்த மாதிரியான ரிக்வஸ்ட்டை எடுத்துக்கல நாங்கள் டி ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா ரைட் ஸோ அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு கேட்டகரியாக ரிக்வஸ்ட்டை நாங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் என்னென்னா ஆல்ரெடியே ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க ஆகஸ்ட் மந்த் ட்ரை பண்ணும் அப்போ பேமெண்ட் போகலை அப்படின்னு தான் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ வரைக்குமே நீங்கள் பேங்க் டீட்டெயில் அப்டேட்டே பண்ணாமல் தான் இருக்கீங்க ஸோ அந்த மாதிரியான பீப்புள் தான் ஏன்னா எப்போ போட்டாலுமே உங்களுக்கு போகாது ரைட் ஸோ அப்போ அது அந்த மாதிரியான பீப்புள் தும் நாங்கள் ரிக்வஸ்ட்டை எடுத்துக்கல ரிஜெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளுக்கும் என்ன பண்ணிட்டாங்க எஸ்பிஓ ரிஜெக்ட் பண்ணியாச்சு அதை தவிர்த்து மற்ற இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே ஸோ யார்தெல்லாம் மிஸ்டேக் நடந்திருக்குமோ நம்ம சைடில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சாஃப்ட்வேர் இஷ்யூவால் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் எடுத்து போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த லிஸ்டில் யார்தெல்லாம் ரிட்டன் வந்திருக்கோ அதையும் நான் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்க சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே போட சொல்கிற நோட்டீஸ் போர்ட்லேயும் இல்லை நம்மளுடைய வெப்சைட்லேயே போட்டு அதோட லிங்க் இங்கே ஷேர் பண்ணணும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் யார்தெல்லாம் ரிட்டன் போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நெக்ஸ்ட் பேட்சில் அது செக் பண்ணி பார்த்து பேமெண்ட் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இது பேமெண்ட் ரிலேட்டட் ஸோ அப்போ பேமெண்ட் ஃபுல்லாக கிளியர் ஸோ என்ன பெண்டிங் ஐடி ரிலேட்டட் பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டி நைன் இன்னும் ஒரு பதினாறு பேர் மட்டும் பேமெண்ட் ப்ராப்பராக ரிசீவ் ஆகாமல் ப்ராப்பரான மெத்தடில் பேமெண்ட் வராதவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ அதுவும் நாளைக்கு முடிஞ்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க முடிஞ்சதுன்னா அதுவும் நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் எதிரால் இருக்க அதாவது அப்கிரேட் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்தவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் செக் பண்ணி பார்த்து ஃபுல்லாக ஜீரோ பண்ணிவிட்டு அதுவும் ஜீரோன்னு சொல்லிடலாம் அப்போ பேமெண்ட் ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகிடுச்சு ரைட் யாரும் அதெல்லாம் ரிட்டன் வந்திருக்கோ எஸ்பிஓவுக்கு அவங்க இதெல்லாம் என்னென்னு பண்ணியிருக்கோம் டிக்ளைன் பண்ணிவிடும் உங்கள் வாலெட்டில் அமௌண்ட் வந்துடும் வாலெட் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ இது ஒரு விஷயம் இருக்குது அடுத்தது பேமெண்ட் ரிலேட்டட் முடிஞ்சது பெண்டிங் ஐடி ரிலேட்டட் முடிஞ்சது வேறு என்ன ரைட் இந்த எஸ்பிஓ இன்கம் டேக்ஸஸ் ஸோ அது போயிட்டுருக்கு இல்லையா ஸோ அது மெயில் வரும் உங்களுக்கு அந்த மெயிலில் இருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்பாக்ஸில் இல்லைனா ஸ்பேம் பாக்ஸில் செக்
இல்லை ஐடிஆர் ஒன்னா ஜிஎஸ்சியான்னு மென்ஷன் பண்ணி அனுப்பிட்டிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு ஃபர்தராக ரிப்ளை பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ரிப்ளை பண்ணுவாங்க உடனேலாம் ரிப்ளை வராது ஸோ ரீப்ளை பண்ணுவாங்க அதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் கொடுங்க அது உங்களுக்கு அவங்களே ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணோம் இல்லை அது ரிலேட்டடாக ஏதாவது டவுட்டுன்னா நீங்கள் கேட்கலாம் அவங்கக்கிட்ட எஸ்பிஓ ரிலேட்டடாக எந்த டவுட்டும் அவங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் தெரியாது அந்த பேன் கார்டு நீங்கள் என்ன சர்வீஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது ரிலேட்டடான டவுட் இருந்தால் நீங்கள் அவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ரைட் இது ஒன்று வேறு என்ன ஸோ ஒர்க் எல்லாம் மற்ற ஒர்க் எல்லாம் ப்ராப்ளம் போய்கிட்ருக்கு அது எல்லாம் இன்னும் எப் எதுவுமே இப்போ வரைக்கும் இன்கம்ப்ளீட் தான் ஸோ கம்ப்ளீட் ஆன உடனே நான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன் ஓகே எல்லாமே இன்கம்ப்ளீட்டு தான் எல்லாமே ப்ராசஸிங்கில் தான் இருக்குது ஸோ மெம்பர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்டர்ஸ் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு லிஸ்ட்டு எல்லா கமெண்டர்ஸும் சேர்ந்து ஒரு லிஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துலாம் ஒன் பை ஒன் ஸோ ஏற்கனவே பேன் கார்டு இருக்கிறது அதனை கவனிக்காமல் மறுபடியும் பேன் கார்டு அப்ளை செய்து விட்டார்கள் என்ன வழி சார் ஸோ அவங்ககிட்ட மெயில் வரும் சரிங்களா மெயிலில் லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஆல்ரெடி இருக்குது சார் நான் தெரியாமல் அதை ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பட் அமௌண்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வாலட்டுக்கு வராது சரிங்களா ரைட் ஏன்னா அவங்களுக்கு எத்தனை ரிக்வஸ்ட் வருது அத்தனை ரிக்வஸ்ட்டுக்கு அமௌண்ட் நம்ம அவங்களுக்கு பே பண்ணிவிடுவோம் எஸ்பிஓ சைட்லேருந்து அந்த கம்பெனிக்கு பே பண்ணிவிடும் முடிஞ்சு ஸோ செக் பண்ணி பார்த்து ரிட்டர்னெலாம் மறுபடியும் நம்ம கம்பெனிக்கு வந்து அதை உங்களுக்கு வாலட்டில் ஆட் பண்ணி இதெல்லாம் சாத்தியமற்ற ஒரு விஷயம் நான் அதை ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ரைட் ஸோ வேறு வழி இல்லை அதை அப்படியே விட்டுருங்க நீங்கள் அந்த மெயிலுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாமல் கூட விட்டுடலாம் அவங்க சைட்லேருந்து வந்தால் ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருங்க ஸோ அதுதான் கரெக்டான முறையாகவும் இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி நான் தெரியாமல் ஃபில் பண்ணிட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா ஓகே ஆல்ரெடி இருக்குது விட்டுருவாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவங்க உங்களை எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ண போகிறது கிடையாது ஓகே ஏற்கனவே ஒரு ஆன்லைன் கம்பெனியில் டிடிஎஸ் பிடித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் மேலும் அந்த கம்பெனியில் அடுத்த கம்பெனியில் வேலை பார்ப்பது தெரிந்தால் உடனே நீக்கிவிடுவார்கள் சட்டம் தன் கடமை செய்யும் அந்த கம்பெனியோட சட்டம் கடமை செய்யுமா ஆகையால் நம்ம கம்பெனியில் டிடிஎஸ் பிடித்தம் செய்வது மற்ற கம்பெனிக்கு தெரிய வருமா மற்ற கம்பெனிக்கெலாம் தெரிய வராது நம்ம கம்பெனியில் டிடிஎஸ் பிடிக்கிறது அதை உங்கள் பேன் கார்டில் கட்டுறது ஆல்ரெடியாக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அது உங்கள் உங்கள் பேன் கார்டில் அவங்க கணக்கு காமிக்கிறாங்களா கவர்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டாக உங்களுக்கு பிடிக்கிற ட டிடிஎஸ்ஸு உங்கள் பேன் கார்டில் கணக்கு காமிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறத எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் அது உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் உங்கள் பேன் கார்டில் அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு மெசேஜ் எல்லாம் வரும் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இந்த கம்பெனிலேருந்து இவ்வளோ டிடிஎஸ் பே பண்ணியிருக்காங்கன்றதெல்லாம் மெசேஜ்லாம் வரும் அதிலே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த கம்பெனி டிடிஎஸ் கரெக்டாக கட்டுதா இல்லையா இல்லை சும்மா பேருக்கு டிடிஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பிடிக்கிறாங்களான்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட்டு ஸோ அந்த கம்பெனியில் நம்ம கம்பெனியில் டிடிஎஸ் பே பண்ணால் தெரிய வருமானா அதுவெல்லாம் தெரிய வராது இன்கேஸ் உங்களை செக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டிடிஎஸ்லாம் பே பண்ணுறாங்களே ஒரு ஆடிட்டிங் கம்பெனியோ இல்லை ஒரு ஆடிட்டர் பர்சன் கிட்டேயே சொல்லி இவங்க பேன் கார்டு நம்பர் உங்களுடைய பேன் கார்டு நம்பர் கொடுத்து இவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஆன்லைன் ஜாப்பில் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா அங்கேருந்து எங்கேயாச்சும் டிடிஎஸ் வருதா பர்டிகுலர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் கம்பெனிலேருந்து ஏதாவது டிடிஎஸ் பே பண்ணியிருக்காங்களா செக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி யாராச்சும் செக் பண்ணால் தான் இப்படி ஒவ்வொருத்தராக உட்காந்து செக் பண்ணால் தான் தெரியுமே தவிர மற்றபடியே ஜென்ரலாலாம் தெரியாது அதனால் பயப்பட வேண்டியதில்லை எல்லாரையும் உட்காந்து செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அளவுக்கு மற்ற கம்பெனிஸ் ஃப்ரீயாக வெட்டியாக இருக்க மாட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் பயப்பட தேவையில்லை ஓகே ரைட் ஸோ பழைய மெம்பர்ஸ் டூ தௌசண்ட் மேலே வித்ரா ரிக்வஸ்ட் கொடுத்தவர்கள் சிலர் பேருக்கு இன்னும் பணம் வரவில்லை சில பேருக்கு ஸோ நம்ம அதுக்கு தனியாக ஒரு ரிக்வஸ்ட் எடுக்கலாம் ஓகே டூ தௌசண்ட் சரி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அவ்வளோ இருக்கிறவங்களும் சரி ஸோ ஒரு ரிக்வஸ்ட் எடுக்கலாம் யாருக்காச்சும் வரலன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது ப்ராப்பராக செக் பண்ணி பார்த்து நம்ம சைடில் உண்மையிலேயே போகலையா ஏன்னா லாஸ்ட் டைமே ஆயிரத்தி எழுநூறு பேர் ஃபில் பண்ணதில் எழுநூறு பேர் தான் ஃபில்டர் ஆகி வந்தது சரிங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நிறைய குளறுபடிகள் எல்லாருமே ஃபார்மனும் ஒன்று கொடுத்துட்டா ஃபில் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அதனால் எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதையும் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ஆகஸ்ட் மாதம் வித்ரால் கொடுத்தவர்கள் இரண்டு வாலட்டிலும் ஒரு வாலட் மட்டுமே பணம் வந்திருக்கிறது மற்றொரு வாலட்டில் பணம் வரவில்லை ரெண்டு வாலட் ரிக்வஸ்ட்டு பணம் வரலன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பட்
கமெண்டர்ஸ் கேட்க சொன்னாங்க அதனால தான் கேட்குறேன்றாங்களா ஸோ அப்போ நான் டெய்லி இங்கே நான் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்கேனே இன்னும் இவ்வளோ இருக்குது நான் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு சொல்கிறேன் முடிச்சுட்டு சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கமெண்டர்ஸ் கிட்டே என்ன கமெண்ட் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண சொல்கிறோமோ அதுதான் சொல்கிறேன் எதுக்கு எடுத்தாலும் கமெண்டர்ஸ் கிட்டே கேட்டால் எப்படி ரைட் தீபாவளி போனஸ் ஒரு சிலருக்கு வரலையா சரி ஓகே ஆமாம் கண்டிப்பாக அந்த ச ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணவங்கதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் பெண்டிங்லாம் இருக்குது வெரிஃபிகேஷன் முடிஞ்சதும் அது என்ன ஸ்டேட்டஸ்ன்றதே அப்டேட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக இப்போ பேமெண்ட் வர போகிறதில்ல நெக்ஸ்ட் மந்த் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அது பேமெண்ட் வரும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அதை வாலெட்டில் ஆட் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறோம் ஆட் பண்ண முடிஞ்சால் பெட்டர் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆனால் அது கணக்கு காமிக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறத ஏன்னா அது போனஸ் இன்கமாக கொடுக்குறீங்க அதை வாலெட்டில் ஆட் பண்ண வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரி பார்க்கலாம் அது டேரெக்டாக அக்கௌண்ட்டுக்கே போட்டுடலாமா பணமாகவே இல்லை வாலெட்டில் ஆட் பண்ணி கணக்காக காமிக்கலாமா அப்படிங்கிறதையும் யோசிச்சு பண்ணணும் ஓகே ரைட் பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் ஃபார்ம் ஃபார்மில் பேன் கார்டு எழுத்து ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் டைப் செய்து சப்மிட் செய்து விட்டார்கள் அதெல்லாம் எதுவும் பிரச்சனை இல்லை ஸ்மால் லெட்டர் கேப் லெட்டர் எதுவாக இருந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணுறோம் அது பிரச்சனை கிடையாது ஆகஸ்ட் மாதம் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணாதவங்க மொத்தமே எனக்கு தெரிஞ்சு நாலு பேர் தான் ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க நினைக்க அதாவது ஃபில் பண்ணாதவங்க லிஸ்ட்டு ஒரு நாலு பேர் தான் இருக்காங்க கமெண்டர்ஸ் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கீங்க அது செக் பண்ணி பார்த்தா அதுவும் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே பேங்க் டீ டீட்டெயில்ஸ் ஃபார்மில் தவறு செய்தவர்கள் வே பெனால்ட்டி இந்த வாரம் வாய்ப்பு இருக்கிறதா இந்த வாரம்லாம் கிடையாது சரிங்களா பெனால்ட்டிலாம் இப்போ கிடையாது ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகட்டும் ஓரளவுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகுது இப்போ வரைக்குமே வெறும் எழுபதாயிரம் பேர் தான் ஃபில் பண்ணியிருக்கீங்க மூணு லட்சம் பேர் எங்கே இருக்கீங்க எழுபதாயிரம் பேர் எங்கே இருக்கீங்க சம்மந்தம் இருக்கா எங்கேயாச்சும் கிட்டத்தட்ட த்ரீ லேக்ஸ் மெம்பர்ஸ் இல்லை ஆனால் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க வெறும் எழுபதாயிரம் பேர் தான் ஃபில் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன மற்றவங்களாம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல சுத்தமாக தெரியல பழைய மெம்பர்ஸ் புது மெம்பர்ஸுக்கு நீங்கள் தான் பழைய மெம்பர்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கணும் பழைய மெம்பர்ஸே ஃபில் பண்ணாத உட்காந்துட்ருக்கீங்க எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா ஆஃப் பண்ண போகிறதோ இப்போ இந்த வாலெட் டூ வாலெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் உங்களால் ஓப்பன் பண்ண உடனே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற ஆப்ஷன் உடனே எனேபிள் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டேன் அதை நிறைய பேர் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் எனக்கு தெரிஞ்சு நெக்ஸ்ட் வீக் அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் அதே மாதிரி இந்த எடிட் பண்ணுற ஆப்ஷனும் பேங்க் டீட்டெயில் அப்டேட் பண்ணுற ஆப்ஷனும் ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் சரியா அப்போ ஸ்டாப் பண்ணால் தான் தெரியும் ஐயோ நம்ம பண்ணாத விட்டுட்டுமே அப்படின்றது அன்றைக்கி தெரியும் நோட்டீஸ் போர்டு ஏன் நம்ம ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணலை அது எவ்வளோ பெரிய தப்பாக போச்சு இப்போ அப்படின்னு அன்னைக்கு தெரிய வரும் சரி அதான் அன்றைக்கி பார்த்துக்கலாம் ஓகே பெனால்ட்டிலாம் இப்போ இல்லை நாங்கள் சொல்கிறோம் எப்போ சேஞ்சஸ் எப்போ பெனால்ட்டி எப்படி அப்படிங்கிறத மறுபடியும் நாங்கள் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறோம் ஓகே ரைட் புதிய நபர்கள் ஒரு தடவை கூட வித்ராவல் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்காதவர்கள் அவர்களும் பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் கண்டிப்பாக ஃபில் பண்ண வேண்டும் அத்தனை பேரும் எஸ்பிஓவில் இருக்க அத்தனை மெம்பர்ஸும் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும் பேங்க் டீட்டெயில் ஃபில் பண்ணியே ஆகணும் சரி அதில் கொஸ்டினே கிடையாது ரைட் வித்ரா ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கும்போதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுற ஆப்ஷனே வராது ஸோ இப்போ யார் ஃபில் பண்ணிங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் ரெக்வஸ்ட்டே கொடுக்க முடியும் அத்தனை பேரும் ஃபில் பண்ணி வைக்கணும் மறுபடியும் தான் வரவே வராதுன்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் அப்படின்னு வருதுன்னா புதுசாக ஜாயின் பண்ண போகிறவங்களுக்கும் எஸ்பிஓ டேக்ஸஸ் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணவங்களுக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பெனால்ட்டி போட்டு ஃபில் பண்ணுறதுக்கு கேட்பாங்க இல்லையா ஸோ பெனால்ட்டி பே பண்ணி ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் மறுபடியும் ஒரு ஃபில் பண்ணுற ஆப்ஷன்லாம் கிடைக்கும் மற்றவங்களுக்குலாம் ஆப்ஷனே கிடைக்காது ஓகே நான் தான் இங்கே கற்றிக்கிட்டு இருக்கிற விஷயமே என்ன இந்த பிரேக்கில் இதெல்லாம் முடிச்சு வச்சிடணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ரைட் ஒரு சிலருக்கு அப்டேட் பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் ஆப்ஷன் காட்டவில்லை ஹிஸ்ட்ரி கிளியர் பண்ணுங்கள் இல்லை வேறு மொபைலில் செக் பண்ணுங்கள் இந்த பிரச்சனை இருக்காது அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பே ப்ரொஃபைலை கரெக்டாக அப்டேட் பண்ணுறீங்க ப்ரொஃபைலை அப்டேட் பண்ணிவிட்டு பேங்க் டீட்டெயில் அப்டேட் பண்ணுற ஆப்ஷனுக்காக கரெக்டாக இருக்கும் ரைட் ஆகஸ்ட் மாதம் ஒரு சிலருக்கு பணம் இன்னும் வரவில்லை தயவுசெய்து அப்டேட் சொல்லுங்கள் அதான் இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் சொல்லி முடிச்சு ஸ்டார்டிங்லே ஓகே அடுத்தது பேன் கார்டு பெயர் டேட் ஆஃப் பர்த் பேன் கார்டு நம்பர் அனைத்தும் ஒன்றாக இருக்கிறது ஆனால் ஃபோட்டோ வித்தியாசமாக இருக்கிறது என்ன செய்வது ஏதேனும் ப்ராப்ளம் வருமா அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லைங்க நமக்கு பேர் நம்பர் தான் விஷயம் சரியா ஃபோட்டோலாம் பிரச்சனையே கிடையாது நோ ப்ராப்ளம் இன்வேலிட் கிரெடென்
மேபி உங்களுடைய மெயில் ஐடி மிஸ்டேக்காக இருக்கலாம் நீங்கள் எங்கள் சைடில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய மெயில் ஐடி ஏதாவது ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அதை எத்தனை தடவை கிளிக் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு மெயில் வராமலே இருக்கும் அதுதானே வேலை செய்யவில்லைனா அதுதானே என்ன பிரச்சனைன்றது இருக்குல்ல பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் ஃபார்மில் யுவர் பேன் கார்டுக்கு பதிலாக யுவர் பேன் கார்டு நம்பர் இருந்தால் யுவர் பேன் கார்டு அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக பேன் கார்டு நம்பர்னு போட்டிருக்கலாமா சரி ரைட் போட சொல்லிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மாற்ற சொல்லிடலாம் பாண்டிச்சேரி ஸ்டேட் பேங்க் அக்கௌண்ட் புக்கில் ஃப்ரெண்ட்ஸில் பெயர் இருக்கிறது என்ன செய்யலாம் என்று கேட்குது அதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது நோ ப்ராப்ளம் அது எந்த லாங்குவேஜில் இருந்தால் நமக்கு என்ன கிடக்குது நான் நமக்கு அக்கௌண்ட் நம்பர் ஐஎஃப்எஸ் கோடு கரெக்டாக இருந்தாலே போதுமானது அமௌண்ட் கரெக்டாக வந்து சேர்ந்துடும் ஓகே ஸோ அடுத்தது நாலு அஞ்சு ரெண்டாயிரமா அஞ்சு நாலு ரெண்டாயிரம் இதில் எதில் தேதி எது மாதம் என்று குழப்பம் வரும் அதனை மே ஃபோர்த்து இப்படி இருந்தால் குழப்பம் வராது யாருக்கு என்ன எந்த இடத்துல பிரச்சனை இந்த ப்ரொஃபைல் எடிட் பண்ணும் போதுங்களா அது பிரச்சனை இல்லையே ரைட் இல்லை ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணும் போதா எதுலேயுமே டேட்டு டேட் ஆஃப் பர்த் கரெக்டாக இல்லைன்றதுனால எந்த பிரச்சனையுமே வராது ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் ஃபில் பண்ணுங்கள் நூற்றி ஐம்பது நாட்கள் முன்பு பேமெண்ட்டு ரிக்வஸ்ட்டு கொடுத்தவர் கொடுத்தவர்களுக்கும் எப்போது பேமெண்ட் வருமானு நூற்றி ஐம்பது நாட்களுக்கு முன்னாடி பேமெண்ட் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்தவங்களுக்கு யாருக்கு வராமல் இருக்குது இது என்ன கொஸ்டின் எந்த மெம்பர்ஸ் எந்த பேட்சியில் கொடுத்தது எந்த எந்த மெம்பர்ஸ் எத்தனை மெம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தனியாக கமெண்டர்ஸ் மூலிமா கமெண்டர்ஸ் லிஸ்ட் எடுங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம் யாருக்கு வராமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இது ஒரு ட்ரெண்டிங் மாதிரி தான் போய்கிட்டு இருக்குது பேமெண்ட் வராதெல்லாம் இப்போ செக் பண்ணுறாங்க செக் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் கொடுத்து ஓப்பன் கொடுத்து வைக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க பேர் கொடுக்குறவங்களாம் இருக்காங்க செக் பண்ணுங்கள் கமெண்டர்ஸ் எத்தனை கம ரிக்வஸ்ட் இது ரிலேட்டடாக அவங்ககிட்ட வருதுன்னு பாருங்கள் லிஸ்ட்டு தனியாக எடுங்க செக் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த செப்டம்பர் மந்த்லி கொஞ்சம் பேர் சொல்லியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் தனியாக ஒரு லிஸ்ட்டு ஒரு ஷீட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஷீட்டில் அந்த லிஸ்ட்டு தனியாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகே எஸ்பிஓவில் பேன் கார்டு அப்ளை பண்ணும்போது இமெயில் ஐடி மிஸ்டேக் பண்ணிட்டுங்க இப்போ என்ன பண்ணுறது மெயில் ஐடி மிஸ்டேக் பண்ணிட்டிங்கன்னா யாரெலாம் ரீப்ளை பண்ணாத இருக்காங்களோ மெயில் ஐடி உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க அவங்களுக்கு போகாத இருக்கும் போகாத இருக்கிறவங்களும் மெயிலுக்கு ரீப்ளை பண்ணாதவங்களும் அவங்க சைட்லேருந்தே காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த நம்பர் நான் ஆல்ரெடி நோட்டீஸ் போர்டில் கொடுத்துட்டேன் அந்த நம்பர்லேருந்து மட்டும்தான் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா ஸோ உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் கரெக்டான பர்சன் அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இது என்ன கம்ப்ளைண்ட் ஃபேக் ஐடி சேஞ்ச் டு டீ திஸ் டீட்டெயில்ஸ் நவ் ஸோ இதெல்லாம் கமெண்டர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் போர்டில் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இங்கே பார்க்கறது இல்லை ஓகே இது என்ன மெயில் ஸோ ஓகே அதான் நேம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோன்றது இல்லையா ஸோ அது பிரச்சனை இல்லை அதை நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் நேம் இப்போ வந்து அவங்க சா அவருடைய சாருடைய பேருக்கு பார்த்தா எஸ்பிஓ டேக்ஸஸ்னு மாற்றிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக பார்த்த உடனே ஐடென்டிஃபை ஆகுன்றதுக்காக நேமையுமே எஸ்பிஓ டேக்ஸஸ்னே வச்சுருக்காங்க ஸோ அது பிரச்சனை இல்லை சார் ஐடி ஃபைல் பண்ணால் என்ன என்ன கவர்மெண்ட் என்னென்ன மாதிரியான கவர்மெண்ட் அமௌண்ட் வராது சொல்லுங்கள் சார் நான் காலேஜ் படிக்கிறேன் ஃப்யூச்சரில் எஜுகேஷன் லோன் இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் கிட்டே இருந்து வருமானம் இது வரும் ஓகே மானியம் வருமா வராதா சொல்லுங்கள் சார் ஐடி ஃபைல் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் வளர்ந்துட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து ஒரு சில ஸ்கீம் உங்களுக்கு கிடைக்காமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது சரிங்களா நிறைய இருக்குது ஐடி ஃபைல் பண்ணுங்களா ஒரு சில ஸ்கே இன்கம் இன்கம்லாம் இருக்குது அந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் வர்றது டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வர்றது இந்த மாதிரியான இன்கம் இந்த மாதிரி லோன் கிடைக்குமா கிடைக்காதான்றது பிரச்சனை இல்லை ஐடி ஃபைல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க லோன் எல்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் ரிஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதெல்லாம் எந்த இஷ்யூ வராது ஏதாவது இந்த மானியம் மீனியம் அந்த மாதிரி ஏன்னா கவர்மெண்ட் சைடில் அது பர்ஃபெக்டாக எதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடிய மாட்டேங்குது அதனால் இந்த ஐடி ஃபைல் பண்ணுறதுன்றது இந்த மாதிரி எந்த இஷ்யூஸும் இல்லைன்றவங்களாம் ஃபில் பண்ணி வைங்க அவ்வளோதான் எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் எந்த இஷ்யூஸும் இல்லைன்றவங்க ஃபில் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஓகே சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் ஓகே பிடிஓ பொசிஷன் உள்ளவர்களுக்கு ஐடி கார்டு குறிப்பீர்களா BDO ஆஃபீஸர் சு பிரைம் லீடர் சுப்ரீம் லீடர் கமாண்டர்ஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே யாரெல்லாம் ப்ராப்பராக ஐடி ஃபைல் பண்ணி இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஓன் பிஸ்னஸே எஸ்மியோ மூலிமா பண்ண போகிறீங்க சரிங்களா ஓன் பிஸ்னஸே பண்ண போகிறீங்க அதற்கு உ
வேறு எதுவும் காமன் கொஷின்ஸ் கிடையாது ஸோ காமனாக இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ்க்கெலாம் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்தாச்சு இல்லையா ரைட் ஓகே ஓகே டீம் மெம்பர்ஸ் ஸோ ஃபர்தராக வேறு ஏதாவது அப்டேஷன் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கும் மறுபடியும் அப்டேஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் ஓகே தேங்க்யூ